Bawa-bawa ni saya agak terkejut juga bila menerima satu berita yang agak viral juga berkaitan tentang pun sebuah stesen TV di Korea Selatan yang bernama Mnet bertindak menggunakan laungan azan dalam program terbitannya yang mana laungan azan yang diremixkan dengan lagu lain uh, pada intro uh, lagu ataupun pembukaan kepada rancangan tersebut dan uh, uh, rancangan tersebut telah pun uh, dimuat naik ataupun telah dikeluarkan uh, pada 24 Ogos bagi orang Islam kita sangat sensitif dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak Mnet ini uh, jadi ramailah yang uh, bersuara dan saya dipahamkan pihak Mnet sini telah pun uh, secara terbuka memohon maaf atas uh, apa yang berlaku ini namun sebagai seorang Islam satu pendirian kita adalah apabila apa sahaja ajaran agama kita dihina, diperleke ataupun uh, sengaja nak diwujudkan provokasi maka benda ini kita perlu bantras benda ini kita perlu tegas dan kita kena menyatakan pendirian kita tak boleh sama sekali kita kata tak apalah dia dia nak buat lagu dia biarlah tak kacau kita pun tak boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa saja benda yang kalau nak setakat nak ganggu batang tubuh Nabi benda tu Nabi tak berapa hiraukan sangat tapi kalau benda yang membabitkan agama akidah kita kesucian agama kita kita kena bangkit dan kita kena memperbetulkan keadaan ini Azan ini merupakan kalimah memanggil orang menyeru ke arah solat mengajak orang mendirikan solat ia adalah satu syiar Islam yang indah yang harus dipelihara dan tak sepatutnya digunakan untuk tujuan-tujuan yang tak betul apatah lagi dengan program yang lara ke lalai ke yang merosakkan sebagainya ini tak sepatutnya sebab keindahan pada azan itu sendiri adalah perkara yang kita semua sedia maklum maka sekali lagi kita tegaskan tak sepatutnya mana-mana pengkarya-pengkarya lagu ke nak buat lagu ke apa sekalipun jangan duk remix-remix dengan dengan lafaz laungan azan ni yang merepek yang merapu ni semua kerana ia mencemarkan kesucian syiar Islam lafaz azan tu sendiri dalam Islam dalam Islam sendiri diajarkan kita bukan setakat agama lain saja tak boleh menyentuh mana-mana sensitiviti agama lain kita orang Islam sendiri pun kita diajarkan supaya apa Allah Subhanahu wa taala berfirman ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم إلى آخر الآية. كتب الله تعالى: dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampau batas dengan ketiadaan pengetahuan. Surah Al-An'am ayat 108 Ini jelas menunjukkan bahawa Kita sendiri tak boleh hina Tak boleh kutuk Tak boleh mempersendakan kepercayaan Sembahan agama lain Apatah lagi agama lain pun Sama sekali tak boleh menghina Ataupun nak mengutuk Ataupun seolah nak mempermain-mainkan Syiar agama Islam Hidup saling hormat menghormati moga-moga kita hidup dalam bahagia Kita senantiasa mendapat rahmat Di sisi Allah Subhanahu SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.